എല്ലാവർക്കും ഡോണ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി റവ ദോശയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഒരു ബൗളിലോട്ട് അര കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതേ അളവിൽ തന്നെ അര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയില്ലേ അതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഉപ്പും അരിപ്പൊടിയും റവയും മൈദയും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവോളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം കൊച്ചു പിള്ളേരുള്ളടുത്ത് പച്ചമുളക് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടേണ്ടത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മല്ലിയില മല്ലിയിലയും ക്യാരറ്റൊക്കെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്ത അളവിൽ തന്നെയുള്ള അരിപ്പൊടിയുടെ കണക്കിൽ തന്നെ അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുവാണ് ഒരു കപ്പ് കൂടെ ചേർത്തു ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകം ചേർക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു വൺ അവർ വരെ നിങ്ങൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അത് വെക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി റവ ദോശ തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കണ്ട നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അത് നന്നായിട്ട് റവ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കൂടെ ഒഴിച്ചു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവ മതി ഇപ്പം കണ്ടോ നല്ല ലൂസായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നീർദോശ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെയാണിത് വെള്ളം അളവ് കൂടുതൽ വേണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാം പിന്നെ എപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുഴിയുള്ള സ്പൂ തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയുള്ള ചെറിയ അടപ്പിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ രണ്ട് വട്ടം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നീർദോഷം ഉണ്ടാക്കിയ പറ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ ഫ്ലോപ്പായി പോകുമായിരിക്കും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാനൊക്കെ ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കളയേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് തടവി ഇട്ടേക്കുന്നത് തീ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക വെള്ളം പറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ടിഫിനായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാറോ ചട്നിയോ കോക്കനട്ട് ചട്നിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രുചികരമായിട്ടുള്ള റവ ദോശ 
Then we will add the the Thank you.